et je vous pose la question en français. Comme vous étiez secrétaire d'État au commerce au moment de la signature de, de, ces, de cet accord donc, que j'évoquais à l'instant sur les indications géographiques, dans quelle mesure est-ce que la signature de cet accord a changé la donne sur un plan commercial entre l'Union européenne et la Chine Je crois qu'il faudra <coughs> attendre quelques, quelques temps pour voir les conséquences concrètes de, de cet accord de 2021. Donc, c'est hier. Mais je pense que c'est très important. Très important parce que je crois que les indications géographiques protégées sont un des moyens d'assurer la qualité, le savoir-faire à partir d'un territoire donné. Et c'est donc pour le consommateur, au final, une, un gage qui, qui va lui permettre de faire confiance. Et un accord bilatéral entre la Chine et l'Union européenne de reconnaissance mutuelle de ces indications protégées est un, un élément clé pour la confiance et donc pour le choix du consommateur. C'est, je crois, un, un accord qui, qui ira loin sans. On était à 10 hein, il, y a, il y a quelques oui. années. Sans, c'est déjà un grand pas. Et quand on rappelait, comme vous le faisiez, les, les chiffres d'indications géographiques en Chine, dans la province de Yunnan en particulier, mais, mais aussi dans l'Union européenne, eh bien, il, y a, il y a une grande marge de progression si les données géopolitiques ne nous, les en, ne nous empêchent pas de le faire. Effectivement, il y a fort à parier qu'on ira loin et vous avez rappelé les chiffres et il y a eu déjà énormément de progrès depuis la mise en place de cet accord. Uh, Isvan Yuhelhi, you are a member of Iran, European Parliament. Uh, you have been very active, as I said, in the promotion of tourism and sustainability-related causes in the European Union. Do you think that, uh, well, d d does this, does the European Union consider geographical indication as a tool for sustainable rural development? What's your opinion about that? Oh, thank you so much for your invitation. First of all, uh, you have to know that uh, this is my first time when I have chance to visit this famous agriculture and food uh, exhibition and it's huge i think i will be here till night uh, uh, because uh, for me uh, i'm not working together with the agriculture uh, uh, companies uh, i'm res responsible for tourism for example in the time when i was member of the hungarian government i also worked together with the uh, tourist policy makers uh, and other people Uh, that's why, first of all, thank you so much uh, for the HISIS uh, Atlas company because uh, they wanted to push me to think about that how can we support the tourism and the agriculture in the same time. And it's very, very good because you know when you have an invitation, you start to read lots of things about that. And that's why I learned what's the situation with the GI in the European bubble and also in the European Parliament. In the Agri uh, Committee is responsible for it. Uh, uh, last Friday, I talked with some people from the Agri Committee and I asked them to do something together. Because for the tourism industry, for also for the travelers and also for the tourism industrial companies, it's a very, very famous and very, very important uh, uh, things. Uh, how can we promote, for example, the European foods, drinks, wines, uh, uh, all, the, uh, all the European uh, GI products. And also it's interesting for us uh, to have the same information from, for example, from Yunnan province uh, from China. So uh, we will uh, working on it. Uh, this time we have one uh, European Commission proposal on the table. Uh, the European Parliament will make a decision about it the next uh, month. And uh, officially, because of this event, thank you, uh, the invitation, I will start to push it from the Envy Committee and from the Tourism Committee. How can we make the best uh, 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 coalition between the agriculture and the tourism? As a tourist, I really would like to tell you, for Europe, for the European Union, for the European tourism, It will be very, very important. Now we have about 200 products um, uh, between China and, uh, and uh, Europe. But the next uh, some years, we can have more, uh, 300 more. 
And the big question, how can we promote them? How can we use these kinds of agreement? Thank you so much. As you said, it's very important for tourism, also not only for commerce. So, Director Gotuls, hello, thank you for being with us. Um, Yunnan province of China has 458 GIs, such as tea, herbs, grains, oil, etc., with highly productive GI brands and excellent quality, especially in Chinese herbal food and medicines, the GIs have become a pillar of Yunnan's economic development and a significant improvement to overcome poverty, which is important, and to achieve rural revitalization. Can you please tell us more about what we call the green food in Yunnan, please? Uh, yes, uh, first of all, I think we need to bear um, in mind the location specifically of Yunnan. Um, it's in the well, very southwestern uh, part of China, surrounded by Laos, Laos Vietnam, yeah. and That's Myanmar. so far from Laos, yeah. Um, we also have like Sichuan province um, and a few other provinces that actually like um, surround it. So it's very mountainous, it's very green by itself, um, which also makes it very distinctive compared to like other provinces in China. Um, you look at like uh, rice products, tea in particular, um, for instance, like uh, Yunnan Pu or tea is one of the GIs that has been uh, included in the list as well. So what can this, I mean, what does this mean? So it's green because of its location, because of, of course, the products themselves and the way they are being produced. Um, of course, I mean, mountains mean clean air. Um, but they also have like a lot of challenges like uh, water management, um, green um, technologies that need to be included. So actually the GIs can be a driver for change and marketing these products um, from the Yunnan government. I think it's a very wise thing to do and it's very good that they're here to promote them. Um, as basically like with uh, what do the GIs do? Basically they are um, a recognition of the product but also of their quality. Um, and with quality and that kind of recognition, of course, we also see, um, I mean, I, I see it as a driver for change as prices might increase, and um, which actually also gives like an opportunity to increase the livelihoods of the people that are involved in the entire process. So if we talk about the green products, um, I think it's about the, um, the way of production, the location and the mountainous areas and what that actually includes. But of course, also like um, what kind of driving changes that can bring forward. Again, GI stands for uh, geographical indication for those of us who are not very familiar with this concept. So thank you for your explanation. C'est ces indications géographiques. On continue d'en parler avec vous, uh, Monsieur Novelli, puisque la France est l'un des pays avec précisément la plus grande coopération dans le domaine de ces fameuses indications géographiques et dont les produits sont les mieux protégé dans la province de Yunnan, dont nous parlait à l'instant Lynn Guttels. Le groupe LVMH est en train de développer une activité vinicole, rien que ça. Euh, Ao Yun, ça s'appelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce potentiel de collaboration énorme entre la France et la Chine dans le domaine des produits dits sous indication géographique D'abord, je voudrais dire que euh, cette euh, qualification, ben, la France euh, est un, un très euh, ancrée depuis, depuis des décennies dans euh, cette idée du classement, en fait. Euh, je vous rappelle que le classement des vins de Bordeaux date de 1855. Et donc, euh, la France a développé une spécificité en matière d'indication géographique, d'appellation d'origine contrôlée, qui euh, fait euh, de, de ce pays euh, un, un pays leader dans ce domaine, comme vous l'avez dit. Alors, il ne suffit pas de se réjouir de cela. Il faut voir à quoi ça sert, d'une certaine manière. Eh bien, je crois qu'il y a un lien très fort, comme vous l'avez dit, Monsieur le député européen, il y a un lien très fort entre cette, ces indications géographiques et le développement commercial, bien sûr, mais aussi du tourisme. Vous l'avez rappelé, je suis président du Conseil supérieur de l'ENO-Tourisme, c'est-à-dire de la, la capacité que nous avons de faire venir des touristes en, en France avec comme clé d'entrée de compréhension de notre pays, le vin. Et c'est un, un élément très important puisque les deux tiers du territoire français sont couverts par des vignes. Et donc, vous pouvez expliquer, si j'ose dire, la France aux deux tiers à partir d'une compréhension du vin, du territoire dans lequel il est, il est produit, de, de, des gens qui, qui le produisent, des, de l'architecture des lieux. Bref, c'est une filière forte, très forte, aujourd'hui et demain, une filière touristique très forte. 
Il suffit de rapprocher deux chiffres. La France est le premier producteur mondial. On se dispute avec les Italiens de temps en temps sur le vin. Nous sommes le premier producteur mondial de vin. Nous sommes aussi la première destination touristique mondiale. Il y a donc un lien, me semble-t-il, très fort entre, entre le tourisme et, et, et cette notion d'indication géographique sur laquelle nous avons fondé euh, toute notre production viticole. Et, et euh, c'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance à, à ce qui se passe en matière d'indication géographique, aux avancées européennes dans ce domaine, mais aussi à la coopération mutuelle, à la reconnaissance mutuelle. L'un des apports de l'Europe, c'est la reconnaissance mutuelle. <musique>